Assalamu alaikum ji. We are in the 20th lecture today related to history and systems of psychology. And we were, if you remember, on the North American continent. We had covered the main contributions of what in psychology today are known as the early behaviorists and behaviorists. In that context, last time we had talked about a gentleman who coined the term of behaviorism. So before we go forward and take a look at some of the other prominent contributors from the American continent in behaviorism, let us look at what we had covered in the last lecture. If you remember the name of the gentleman that we talked about in the last lecture was do you remember what his name was? That's right, J.B. Watson. J.B. Watson was a teacher at Johns Hopkins University. He taught for a number of years and then moved on to the corporate world and helped the advertisers and marketers to improve their strategies for better performance. Watson called himself a behaviorist. His book that established himself as an important psychologist carried the same term. He called it behaviorism. And let us review some of the important things some of the prominent things that Watson had said related to behaviorism. He defined psychology as a science of behavior. If you remember, previous psychologists, particularly the Europeans, had defined psychology as a science of consciousness. Wundt had defined it as a science of consciousness, and so had that great, prominent American psychologist, philosopher, William James. Both of them had defined psychology as a science of consciousness. Wundt had said, the function of consciousness, the function of psychologists is to discover the structure of consciousness. And William James had said that the purpose of psychology and psychological research is to discover the functions of consciousness. This is the background to Watsonian behaviorism. Watson rejected out of hand both of these claims. You remember that? He said, since we cannot directly observe consciousness, and since psychology should use more and more methodologies of physical sciences. Therefore, the subject matter of psychology should be the, those things that can be studied with the tools and methodologies used by experimentalists in physical sciences. And that is why 
one reason he defined psychology was that it is a science of behavior because behavior is the only thing that can be studied by observable experimental methods, those methods that are used by physical sciences. And that is why he rejected the definition of psychology as a science of consciousness. And you see, you can see a lot of truth in what Watson is saying. Agar hum sirf shaur ke baare mein kyaas aarayaan karte rahein, to humari jo pursuit hai psychology ki, humari jo psychology, psychology walo ki pehchan hai, wo andazon par hi reh jayegi, us mein koi scientific methodology involved nahi hogi. Is liye, Watson ka yeh khayal tha, ke psychologists ko define karna chahiye psychology ko as a science of behavior and therefore they should use only methods used by physical sciences to study their subject matter. Jab aap psychology ko science of behavior kahenge, to la mahala taur pe, yakini taur pe, behavior of man and animal both would be included in the science. Aur ye yaad hai, ye sab se pehle, ye kis ne baat kahi thi, aur kahan se animals ki research shuru hi thi? Ye haan, Ivan Pavlov se. To aap ko dikhai de raha hooga, ke Watson ka, Watson par, uski theory par, uski methodology par, Pavlovian asar hai. Pavlov ki soch ka, uski methodology ka, bohat vaze asar hai. Ye bhi link zihin mein rakhiye ga. Aur ye bhi link rakhiye ga, ke Pavlov ne buniyad rakhi thi, jis ko ab hum, comparative psychology کہتے ہیں یا جس کو animal psychology کہتے ہیں یاد ہے آپ کو اس نے اپنے زیادہ تر تجربات پیولوف نے کتوں پر کیے تھے اور انہی کی بیسز پر انہی تجربات کی بیسز پر اس نے اپنے laws of conditioning جو ہیں ان کو discover کیا تھا اور ان کو refine کر کے ہم تک پہنچایا تھا واتسن کا بھی یہی خیال ہے that psychology should be a science of behavior and it should use both animals and human beings as subjects. Ek to ye ke uski definition, uski methodology aur uska scope humne padha tha. Watson ne psychology ki definition, scope aur methodology kya batai ga. Phir humne ye bhi dekha tha ke Watson ka ye khayal tha کہ لرننگ جو ہے وہ کنڈیشننگ پر بیسٹ ہے کہ ہم کنڈیشننگ کے ذریعے تشریف کے ذریعے سیکھتے ہیں اور یہ بھی پیولوف کا اثر اس پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا واتسن نے یہ بھی کہا تھا that if a person is given the opportunity to control the environment of a child, that person can make that child into either a king or a thief. This ka matlab ye hai, that he is saying that environmental influences make a person whatever he becomes in later life. Ye kis ka asar hai, ye mene aapko bataya tha, ye Lockean tradition hai, Locke had said the British philosopher psychologist had said that mind at the time of the birth is like a clean slate that experiences and environments and events that happen, accidents that happen to a person in life right on that clean slate. So, where conditioning influences learning Environmental forces also write on the tabula rasa. And these are some of the basic concepts of Watsonian behaviorism. We had also talked about how he defined thoughts. 
in that context I had shown to you that René Descartes had begun to doubt everything. You remember Descartes saying, what was he saying that he is famous for? Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Which means that thinking and my existence is beyond any doubt. So, thinking ca is, cannot be shown to be a behavior. So, how is Watson going to deny the presence of thinking? Well, he does not. He calls it, if you remember, internal behavior. Internal behavior in terms of how a person manipulates images in his mind. And that is what Watson said, our thoughts are. So, you see, you notice that he is rejecting or he is replacing those ideas which could not be subjected to research and observation and turning those concepts and ideas into concrete ideas or concrete objects so that they could be brought under research and direct observation. And that is the main philosophy of all behaviorists. Behaviorism basically was an American baby. It started in America, it flourished in America, and it spread its philosophy and methodology from the American continent. And that is something that you must keep in mind. Abhi tak hum, European psychology, philosophy, usse pehle humne Middle Eastern Europe philosophy, psychology, usse pehle humne Greeks, ya, yo, phir Europe mein aaye the, aur phir humne subcontinental philosophy or psychology ka zikr kiya tha. Aur ab hum aapko, North American continent pe jo psychological scene hai, uski ek tasir dikha rahe hai. Aur usme sabse ahem baat, behaviorism hai. Aur us behaviorism mein sabse ahem contributor jo hai, wo Watson hai. Watson remained at the Johns Hopkins University, then moved over to, shift, shifted his attention from teaching and research and went into industry, particularly advising people, advising corporate bosses on marketing and advertising, and remained in the corporate world until his death. Ye to uski ek moti si baat thi, jiska humne zikr kiya. Ye uski main contributions thi, jinka humne zikr kiya. Ab isse thoda sa aage jalte hain. And let us take a look at the present, what we are going to talk about in the present context. We are going to talk about some other behaviorists who are called today neo-behaviorists. Notice the spellings of neo-behaviorists behind me on the screen. It's not N-E-W, it's N-E-O. NEO means ye naye nahi the, but a different branch of behaviorists. The psychologists who adopted the line of thinking, the philosophical line, and the methodology proclaimed and adopted by Watson, but came after Watson, but have been prominent, had become prominent after Watson are today called neo-behaviorists. Ye confuse na ho between the neo and the early behaviorists. Ek aur bhi baat bata dun ke baaz kitabo mein neo, neo, 
या लेटर बिहेवियरिस्ट ये दोनों टर्म्स जो हैं इंटरचेंजेबली इस्तेमाल हुई हैं वाटसन से पहले के जो बिहेवियरिस्ट हैं जिन्होंने वाटसोनियन या बिहेवियरिस्टिक या ऑब्जर्वेशनल मेथडोलॉजी और फिलोसफी अडॉप्ट की टू स्टडी साइकोलॉजी दे आर कॉल्ड अर्ली बिहेवियरिस्ट वाटसन के बाद जो माहरीन नफ्सियात आए जिन्होंने वाटसोनियन फिलासफी और वाटसोनियन मैथडोलॉजी को अपनाया दे आर कॉल्ड लेटर एंड और नियो बिहेवरिस्ट चलिए अब इन नियो बिहेवरिस्ट में से चंद चीदा चीदा लोगों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं इनमें द फर्स्ट नियो बिहेवरिस्ट हु इज ए वेरी प्रोमिनेंट नियो बिहेवरिस्ट इज क्लाक हल बॉर्न एटीन एटी फोर डाइड नाइनटीन फिफ्टी टू मजे की बात यह है कि उनकी बेसिक डिग्रीज जो थी वो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में थी उन्होंने इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पढ़ी एंड लेटर ऑन ही शिफ्टेड एंड अडॉप्टेड साइकोलॉजी एज वन ऑफ हिज मेन पैशन ऑफ लाइफ ही टॉट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन कहाँ है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जी जाहिर है क्योंकि हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में ही विस्कॉन्सिन स्टेट में He taught it in a, for a number of years at the University of Wisconsin. लेकिन interesting बात यह है कि Clark Hull जहां behaviorism से Watsonian philosophy से Watsonian methodology से बहुत impressed था उसके साथ साथ वो गेस्टाल स्कूल के कंट्रीब्यूटर से गेस्टाल स्कूल की फिलॉसफी से गेस्टाल स्कूल की मेथडोलॉजी से भी बहुत इंप्रेस्ड था गेस्टाल स्कूल की फिलॉसफी और साइकोलॉजी अगर हम देखें तो उसमें जैसे कि आप अगले चंद लेक्चर्स में पढ़ेंगे तीन चार बहुत अहम नाम हैं और एक अह नाम जो है गिस्टाल स्कूल का या गिस्टाल साइकोलॉजी का वो है कॉफ का के ओ डबल एफ के ए या आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद ए नॉवलिस्ट बाय द नेम ऑफ कॉफ का के ए इज ए नॉवलिस्ट K O is a psychologist. Do not confuse these two. Kafka was invited, who was a Gestalt psychologist in Germany, was invited by the University of Wisconsin to deliver lectures on Gestalt psychology. उस जमाने में ये tradition थी जो कि अब भी बहुत सी universities में follow की जाती है के प्रोमिनेंट लोग अपनी अपनी फील्ड्स में यूनिवर्सिटियों में बुलाए जाते हैं और वो प्रोमिनेंट लोग एक या दो या तीन लेक्चर्स देते हैं जिन लेक्चर्स को फैकल्टी और स्टूडेंट्स सब अटेंड करते हैं दुनिया की तमाम अहम यूनिवर्सिटीज में अब भी यही प्रैक्टिस है कि उनके यहां हर फील्ड से प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर्स को बुलाया जाता है और उनकी बात को यूनिवर्सिटी वाले तवज्जो और इनहमाक से सुनते हैं यूनिवर्सिटी की ग्रोथ ही इस तरह से पॉसिबल है उन यूनिवर्सिटीज में जो आजकल और पिछले जमानों में पिछले सौ पचास बरसों में जो आज किसी अच्छे मकाम पर हैं किसी प्रोमिनेंट मकाम पर हैं 
तमाम यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर में यही प्रैक्टिस है चाहे आप हार्वर्ड ले लें ऑक्सफोर्ड ले लें कैम्ब्रिज ले लें किसी यूनिवर्सिटी का आप जिक्र कर लें जैपनीज यूनिवर्सिटीज का जिक्र कर लें वहां यही ट्रेडिशन है इसी ट्रेडिशन के तहत फ्रॉयड को भी बहुत दफा अमेरिका बुलाया गया यूंग को भी बुलाया गया अब जो हमारी मिडल ईस्ट में यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत से प्रोमिनेंट लोगों को बाहर से बुला के उनके लेक्चर्स दिलवाती हैं मसलन पिछले दिनों बिल क्लिंटन मिडल ईस्टर्न यूनिवर्सिटीज में आके लेक्चर देते रहे मसलन हमारे यहां हिलरी क्लिंटन आके लेक्चर देती रही हैं तो इसलिए ये एक ट्रेडिशन है कि अब हिलरी क्लिंटन जो है वो इस वक्त सियासत में है लेकिन बाय प्रोफेशन वो एक वकील हैं और वो पढ़ी लिखी हैं और वो अमेरिका की नहायत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं और जाहिर है अपने ओहदे की वजह से भी उनकी प्रोमिनेंस है तो ये ट्रेडिशन ये बाहर से प्रोमिनेंट लोगों को यूनिवर्सिटी में बुला के लेक्चर दिलाने ये तमाम दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है इसलिए ये कोई हैरानगी की बात नहीं है कि कॉफका विस्कॉन्सन यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आया और हल ने उनके लेक्चर सुने और उनकी फिलासफी और मैथडोलॉजी से गेस्टार्ड स्कूल की मैथडोलॉजी और फिलासफी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से बहुत इंप्रेस हुए ये बात इसलिए मैंने डिटेल से आपको कही कि इसका एक तो यूनिवर्सिटीज पे बहुत गहरा असर पड़ता है दूसरे जो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स प्रोमिनेंट लोग हैं जिस तरह हल हैं वो नई नई बातें सीखते हैं और यही हुआ कि हल ने एक तो वो खुद बिहेवरिस्ट थे और फिर उनकी यूं समझ लीजिए कि एक सिलेक्शन की वजह से उनका मैलान जो था तबीयत जो थी वो बिहेवियरिज्म से बहुत मिलती थी फिर जब उन्होंने गेस्टाल स्कूल के बारे में पढ़ा और कॉफका के लेक्चर सुने तो उन पे गेस्टाल सोच की छाप जो थी वो भी गहरी हुई और यही बात हमें उनकी थियरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में नजर आएगी ये मकसद मेरा यही था बताने का आपको एक तरफ वो बिहेवियरिज्म से इंप्रेस थे और इन टर्न बिहेवियरिज्म वाज इंप्रेस विद पैवलोवियन कंडीशन रिस्पॉन्स सो यू कुड सी वन इन्फ्लुएंस ऑफ पैवलोवियन कंडीशनिंग एंड बिहेवियरिज्म ऑन हल एंड देन ऑन द अदर हैंड यू कुड सी द अदर इन्फ्लुएंस ऑफ द गिस्टार्ड थिंकिंग ऑन हल अगर आप ये दोनों चीजें नजर मद्देनजर रखेंगे तो आपको उनकी थियोरी समझने में आसानी होगी इफ यू रिमेंबर आई हेड सेड हाल वॉज एन इंजीनियर एंड ए मैथमेटिशियन बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ही इज एन इंजीनियर एंड ए मैथमेटिशियन बाय चॉइस ही रीड्स एंड बिकम्स इंप्रेस विद Pavlovian conditioned response and Watsonian behaviorism, and then he is exposed to Gestalt point of view as presented by Kafka. And what is his theory then? His theory is very interesting. He says that our behavior is, and you can see it on your screen. S E R. equals d into v into k into s h r notice that he has expressed what he thinks is behavior in most succinct precise terms and in a mathematical equation अभी जरा इसको डिटेल से देखते हैं आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे कि ये मैथमेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन है क्या घबराने की जरूरत नहीं है आई जस्ट एक्सप्लेन इट एंड यू विल अंडरस्टैंड इट एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट यू कैन गो बैक टू योर बुक्स एंड रीड इट 
All right, let's take a look at this equation. The equation says that behavior is equal to, yani behavior kya hai, behavior aata hai, kahan se? Char cheezon se. Kaun kaun si char cheezon hai? Number one, D, drive. Drive kya hai? Something that is pushing you from within. Aapko bhook lag rahi hai? Ek animal ko pyaas lag rahi hai? You feel like resting. The animal feels thirsty. These are examples of drives. So behavior is due to one, drive. Number two, V, V is balance. Balance is the stimulus intensity. Uski volume velocity force kitni hai. Three, incentive. Incentive also called something that propels you or motivation and four habit what he calls s h r ye charon cheeze that is your drive valence incentive and habit all these four things lead to create behavior. Ye aapko kuch influence dikhai de rahe hain dono. Gestalt ka bhi aur conditioning ka bhi. Gestalt ka yun that he is explaining behavior in terms of a pattern, in terms of a reaction to a group of stimuli. Or Watsonian behaviorism or Pavlovian conditioning ka bhi, that he is talking in terms of directly observable variables. So that is one of the main contributions of Hull in the field of psychology. He is giving us a point of view that behavior can be understood and explained in very succinct, precise mathematical terms as a result of four factors that he outlines, a combination, a, a pattern of four factors, that there is nothing mysterious about those, that there is clarity of functioning of behavior, you can see that behavior is due to these four factors. Because of his mathematical approach to explaining behavior, to explaining psychology, we today categorize Clark Hull as one of the main neo-behaviorists. Another person that we need to or we want to look at is, as you can see, Edward Tolman. Edward Tolman was also an American, born 1886, died 1959, studied at Harvard. And who was active at Harvard at that time? Do you remember? William James. William James, if you remember, had set up his laboratory, psychological laboratory at Harvard. You also remember that Thorndike, the early behaviorist that we talked about, was also influenced by William James, also worked with William James. And here is another prominent name, that of Tallman. Tallman could also be considered a behaviorist or a later behaviorist or a neo-behaviorist. 
because he also defined psychology as a science of behavior. And he also believed that psychologists should study only behavior and that psychologists should focus on studying behavior with the help of tools and methodologies and methods used by physical sciences. But another element creeps into his way of thinking. Remember the tradition of the American universities inviting at that time prominent thinkers to their campus, giving them opportunity to talk to the teachers, creating opportunities for their teachers and their student body to get in interaction with their colleagues and with fellow students across the globe. So, Tallman could not have helped being influenced by other important contributors in the field of psychology. As a result, Tallman slightly modified his view of behaviorism because he thought that yes, psychologists should study behavior, should use only observational methods, but he thought that behavior has a purpose. If I am eating, that is a behavior of eating at the same time, it has a purpose and the purpose is to satiate my hunger, to satisfy my hunger. If I am moving about with my friends, that behavior of moving about with my friends is directly observable, but it has a purpose, that of satisfying my need for affiliation, my need to socialize. And that is what Tallman said, and because he said that behavior has a purpose, he is also called a purposive behaviorist. A purposive behaviorist is one who puts forward the view that yes, psychology is a study of behavior, but behavior has a purpose. It has an end, it has a goal. It just doesn't happen in thin air. Jaise aapko yaad hai, जब हम फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कुछ फंक्शनलिस्ट्स का यह भी ख्याल था दैट कॉन्शियसनेस इज एन एपी फिनोमेना इट हैपेंस जस्ट फॉर इट्स ओन सेक वेल दैट इज नॉट व्हाट कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट एज विलियम जेम्स एंड हिज फॉलोअर्स हैड शोन दैट कॉन्शियसनेस हेल्प्स मैन to survive helps man to adjust to his environment. Isi tarhe se, behavior just doesn't happen, behavior has a purpose. And that is why Tallman today is classified as one of the neo-behaviorists because he contributed to the behaviorist philosophy and also called a purposive behaviorist because he regarded behavior to have a purpose. Now, Tallman also explained human behavior in very succinct, precise terms. And he said behavior, he expresses behavior in terms of an equation also, like Hull. But his equation is slightly different, as you can see on your screen also. His equation of behavior is B equals small f into capital S, capital A, bracket closed. All right, let us just explain this and you would see it on the screen also. B stands for behavior, 
small f stands for is the function of, behavior is the function of, s stands for situation variables or situational variables and a stands for antecedent variables. घबराइए नहीं मैं ये टर्म्स अभी आपको क्लियर कर दूंगा और आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी बिहेवियर तो आप जानते हैं दूसरे टर्म जो इसमें इस्तेमाल हुई है वो है फंक्शन फंक्शन का मतलब मजहर और डिपेंडेंट अपॉन तीसरी टर्म जो इस्तेमाल हुई है वो कैपिटल एस सिचुएशन वेरिएबल एंड कैपिटल ए एंटीसीडेंट वेरिएबल चौथी टर्म चलिए इससे पहले कि मैं ये टर्म्स का जिक्र करूं आपसे थोड़ी सी हमें एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पांच मिनट का डायवर्शन करनी होगी और वो अभी करते हैं इफ यू नो वॉट इज ए वेरिएबल ऑब्वियसली वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड सिचुएशनल वेरिएबल्स आर दो वेरिएबल्स दैट आर फाउंड इन द सिचुएशन मौसम दर्जा हरारत सुबह शाम गर्मी सर्दी एयर प्रेशर आवाज खामोशी ये सब चीजें जो हैं ये सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं दूसरों का होना ना होना दूसरों का आपसे बात करना ना करना दूसरों के अच्छी बात करना बुरी बात करना ऊंची आवाज में बोलना ना बोलना खफा होना खुश होना हंस के देखना नाराजगी से देखना आपकी तरफ ये तमाम वेरिएबल्स जो हैं ये सिचुएशनल वेरिएबल्स हैं तो बिहेवियर एक इस वजह से बन रहा है बिकॉज ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल्स एज टॉलमैन इज से दूसरी बात जो टॉलमैन कह रहा है वो ये है द बिहेवियर इज सिचुएशनल वेरिएबल्स एंड ए एंटीसीडेंट वेरिएबल अब ये एंटीसीडेंट वेरिएबल्स क्या हैं? वो वेरिएबल्स जो आपकी जात है जो आपकी जात में पिन्हा है आपका जेंडर आपकी उम्र आपका तजुर्बा आपके ख्याल आपके पास एक्सपीरियंसेस आपके पेट में दर्द या आपकी खुशी का एहसास वो तमाम वेरिएबल्स जो एक शख्स की जात के अंदर कैद हैं मुकैद हैं दे आर एंटीसीडेंट वेरिएबल्स अब उस इक्वेशन की तरफ वापस चलते हैं और देखते हैं कि टॉलमैन क्या कह रहा है टॉलमैन कह रहा है एज यू वुड सी ऑन योर स्क्रीन अगेन बी इक्वल्स बिहेवियर इक्वल्स बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ सिचुएशन वेरिएबल्स एंड एंटीसीडेंट वेरिएबल्स आपका या किसी भी चीज का ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर बिहेवियर जो है वो सिचुएशनल वेरिएबल्स और एंटीसीडेंट वेरिएबल्स की वजह से पैदा होता है क्या ऐसी गलत बात है मैं तो समझता हूं बिल्कुल सही बात है जो आप के इर्द गिर्द के हालात हैं आपका वो बिहेवियर बना रहे हैं और जो आपकी जात है और जात के अंदर मौजूदात हैं आपके बिहेवियर पे दूसरा असर उन स्टिमुलाई का है तो टॉलमैन की थियोरी भी दिखाई देती है किसी हद तक दुरुस्त दिखाई देती है दैट बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मजहर है सिचुएशन वेरिएबल्स का वो चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हैं और एंटीसीडेंट वेरिएबल्स का वो चीजें जो हमारी जात में हैं इन्हीं चीजों की वजह से इन्हीं वेरिएबल्स की वजह से टॉलमैन जो है वो कहता है बिहेवियर बनता है और हमें यही देखना चाहिए और जब हम यही देखेंगे व्हाट आर दी सिचुएशनल वेरिएबल्स एंड व्हाट आर दी इंटरनल और एंटीसीडेंट वेरिएबल्स देन वी कैन प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर देन वी कैन अंडरस्टैंड बिहेवियर देन वी कैन मेनुपुलेट बिहेवियर देन वी कैन कंट्रोल एंड डायरेक्ट बिहेवियर तो इसी वजह से टॉलमैन को 
हम लेटर या नियो बिहेवियरिस्ट भी कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेस और हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन वेरी सिंपल टर्म्स दैट बिहेवियर इज ए फंक्शन ऑफ सिचुएशन एंड एंटीसीडेंट वेरिएबल्स एक और बिहेवियरिस्ट के बारे में जानते हैं बिफोर वी एंड टूडे इज लेक्चर एंड दैट इज एडविन गथरी एडविन गथरी वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन ही वॉज बॉर्न एटीन एटी सिक्स एंड ही डाइड नाइनटीन फिफ्टी नाइन गथरी भी दो ट्रेंड से बहुत इंप्रेस था उस पर भी उसकी थियरीज में भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको दो लाइन्स टू इन्फ्लुएंसेज दो असरात बड़े क्लियरली दिखाई देते हैं वन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ थॉर्न डाइक द अर्ली बिहेवरिस्ट Do you remember what Thorndike had said? Thorndike had said that learning is a result of law of effect, and that learning is a result of the law of recency. याद है आपको law of recency क्या है? लॉ ऑफ रिसेंसी आपको जहन में आपके आया होगा थॉन डाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे एक पिंजरा उसमें कॉल द पसल बॉक्स उसमें एक बिल्ली को रखा एंड देन आफ्टर सम टाइम ही अलाउड द कैट टू मेन्यूपलेट विद द लैच एंड when the cat could manipulate with the latch or the lock it could come out and eat its food and get reinforced based upon his observations thorndike had formulated the what he called the law of recency that the most recent act which is rewarded is stamped in not only that act which is rewarded but the recent act which is rewarded is stamped in is learned or the last act is most likely to be repeated in our behavior that's what is law of recency in thorns thorn dykes point of view guthrie believe that that is exactly what happens in behavior he was a behaviorist because he believed that we should be studying only what is directly observable and he explained behavior in terms of law of recency as enumerated by thorndike that the last act is has a greater tendency to be repeated to be learned that's one line that influenced guthrie the other line of thinking and intellectual line that influenced guthrie was the one that was adopted by sigmund freud he had read sigmund freud and if you remember these are the times when europe was a wash jab europe mein sigmund freud ki theories ki aur practice ki dhoom thi और सिगमेंट फ्रॉयड की खास तौर पे जिस चीज से गथरी इंप्रेस हुआ है दैट इज हिज थियरी ऑफ न्यूरोसिस के इंसान में पागलपन की अलामत कैसे आती हैं फ्रॉयड हैड फॉर्मुलेटेड हिज थियरी विच वी विल टॉक इन सम डिटेल इन ग्रेट डिटेल यू विल टॉक अबाउट दैट इन क्लिनिकल an abnormal psychology but we will also touch upon it when we touch upon psychoanalysis but for the time being just notice 
that Guthrie was impressed by Freud's theory of neurosis. And Guthrie formulated his own theory of neurosis and he put forward the view in his famous book, The Psychology of Human Conflict, as the different responses that people adopt to conflicts are the basis of neurosis. That's Guthrie's point of view. That's what he said, that whatever responses a person develops to the conflicts that he finds in himself, those responses in response to the conflicts are the basis of his neurosis. That is the other influence on Guthrie that you can see. One influence is Pavlovian, Thorndikean, Watsonian, that he is a behaviorist. And on the other side, he is also looking at how neurosis or mental disease develops. And he is putting these two ideas together, that mental disease or neurosis develops and can be understood in behavioral terms. So, Guthrie could be regarded as one of the earlier behavior psychologist or behavior psychotherapist. And that is a prominent place that Guthrie holds in today's classification of behaviorism particularly the later or neo-behaviorism. Let us recap what we talked about today before we end today's lecture. We talked about three important prominent contributors. Or log bhi hain. Dil to mera chaha hai ki unke baare mein bhi aapko bata dun. But maybe some other time. But we talked about three neo-behaviorists, N-E-O, neo-behaviorists in today's lecture. The first one was Hull, the second was Tolman, and the third was Guthrie. Notice the spellings of all of these three gentlemen's names, Hull, Tolman, and Guthrie. Sab se pehle, Hull ki baat karte hain. और हल ने हमें एक बड़ा सक्सेंट और प्रिसाइस इक्वेशन दिया है ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड दैट इज ह्यूमन बिहेवियर एनिमल बिहेवियर और बिहेवियर जनरली कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आल्सो द इक्वेशन इज स्मॉल एस इनटू कैपिटल ई इनटू स्मॉल आर दैट इज बिहेवियर इक्वल्स D into V into K into S H R, where behavior equals drive, valence, incentive, motive, and habit. That behavior is a mixture, a dependent variable, a response of all of these four factors combined. And you can see the effect of the Gestalt thinking when he talks about behavior as a result of being, as a result of function of a combination of factors, a Gestalt of factors, a pattern of factors. The other person that we talked about was Tolman. And Tolman was, is considered, was considered a purposive behaviorist. Because he believed in and practiced that behaviorist philosophy and behaviorist methodology. But he said behavior has a purpose. He also gave a very clear and succinct definition of behavior. And you can see it on your screen again that equation is B equals 
f within brackets s comma a bracket closed which means which stands for just a man explain kiya tha behavior is a function of situational variables and antecedent variables situational variables that are in the situation and antecedent variables that are within so if behavior is a function of according to tolman the situational and the antecedent variables and the third person that we talked about in this regard today was our friend gatri gatri explained human behavior in terms of thorndike's law of recency that the recent most act tends to get stamped in he was also influenced by freud's theory of neurosis and he put across the view that the conflict within a person's responses is responsible for his neurosis so the, in that uh, limited sense because of gatri's explanation of neurosis gatri today may be regarded as one of the early behavior psychotherapists these were the three gentlemen that we talked about this is the scene at the beginning and the middle of the 20th century on the north american continent we will tackle some we will talk about some other behaviorists next time until that time keep revising take a look at your previous lectures look after yourself khuda hafiz god be with you